പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പബ്ലിഷറിൻ്റെ ലഘു പരിചയമായിട്ടും അതേപോലെ നമ്മളതിലൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപവും രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പബ്ലിഷറിൽ ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മൾ പബ്ലിഷറിൽ ഒരു എ ഫോർ പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ നമുക്കതിന് വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതിലെന്തൊക്കെ വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് വേണ്ട ഒരു ഡിസൈൻ ആദ്യം ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജ് ഡിസൈനിൽ പോവുക പേജ് ഡിസൈനിൽ പോവുക അതിന് മുമ്പ് ഇൻസേർട്ടിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ വേണ്ടത് ഏതാണോ അതിലേക്കൊരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഇതിലേ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡിസൈൻസ് എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളം എന്നുള്ള ഈ പിക്ചർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഏരിയ ഈ നമ്മുടെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേജ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ളതിൽ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ഇമേജ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഈ അപ്ലൈ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്കതിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് മാറി നമുക്ക് ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി മാറി ഇവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഇമേജും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് നവംബർ ഒന്ന് കേരള പിറവി ദിനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കേരള പിറവി ദിന ആശംസ നേരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ കേരള പിറവി ദിനമെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നുകിൽ മലയാളമാക്കി മാറ്റാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഐ എസ് എം എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈപ്പിറ്റ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മലയാളം കേരളപ്പിറവി ദിനം കേരളപ്പിറവി ദിനം എന്ന് ടൈപ്പിറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിഷറിൽ കൊടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ പോലെയുള്ളതായിട്ടൊക്കെ ലഭിക്കുക നമുക്കിതിനെ ഫോണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഏത് ഫോണ്ടാണോ വേണ്ടത് ആ ഫോണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് കേരളപ്പിറവി ദിനം എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ വേണ്ട ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു കേരളപ്പിറവി ദിനം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസൈനുകൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫോർമാറ്റ് എന്നതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ ഓരോ ഡിസൈനുകൾ കാണാം നമുക്കിതിൽ താഴെ കൊടുത്ത് വേണ്ട മോഡലിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേരളപ്പിറവി ദിനം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ശരിയായി ഇത് നമുക്ക് നവംബർ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ചെറിയ ഡിസൈനാക്കി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതൊരു ഫോൾഡറിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ഡിസൈനുകൾ നമുക്കതിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നവംബർ ഒന്ന് എന്ന ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്കതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിടാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടു നമുക്കിതിങ്ങനെ 
ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കാണാം ഈ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നൺ ആക്കി കൊടുത്ത് നൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കേരള പിറവി ദിനം എന്നുള്ളത് ഡേറ്റ് നവംബർ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിലാക്കി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേരള പിറവി ദിനം എന്നുള്ള ലെയറിനെ കുറച്ച് താഴേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി നവംബർ ഒന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നവംബർ ഒന്നുള്ള ഒന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനത്തെ നമ്മളിവിടെ ഈ ലെയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നവംബർ ഒന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫോണ്ടിൻ്റെ കളറ് മാറ്റി കൊടുത്ത് നവംബർ ഒന്ന് ഇനി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നവംബർ ഒന്ന് ഈ ഒന്ന് എന്നുള്ള ഫോണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേണ്ട വലുപ്പത്തിലാക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജിനെ ഇതേപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇമേജിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ വെച്ച് അതിൽ നവംബർ എന്നുള്ള ലെയർ രണ്ട് രണ്ട് ഈ ലെയറുകളാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എൻ ജി ഫയലാക്കി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് പി എൻ ജി ഫയലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കേരള പ്രവചനം ഒരു ആശംസകൾ എന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഇറ്റിൽ പോയി ആശംസകൾ ഈ ആശംസകൾ എന്നുള്ളതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതേപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആശംസകൾ എന്നായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ഇനി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം ആശംസകൾ ഈ ഫോണ്ടാക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നവംബർ കേരള പിറവി ദിന ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ റൗണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ബാക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ ചെരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കേരളപ്പിറവി ദിന ആശംസകൾ നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റർ ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇനി വേണ്ട പോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഏതോ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കണോ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ നൽകാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിസൈനുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് താ ഇത് മൊത്തത്തിൽ താഴെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റാം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുക ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലെയറിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിലൊരു ഗ്രൂപ്പായി നമുക്ക് അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നു വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രാവിൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് 
നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഈ പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വലുതായി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് വന്ന് ഇവിടെ ഈ വലുതായി വന്നപ്പോൾ അത് ചെറിയ പ്രശ്നം പറ്റി നമ്മുടെ ഈ നവംബർ എന്നുള്ളത് മാറി അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്ത് നന്നായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേക്കിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഈ പ്രാവ് കുത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ആക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രാവ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ക്ലിയറാക്കി വെക്കാം പിന്നെ നവംബർ ഒന്ന് കേരള പിറവിദിന ആശംസകൾ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ഡിസൈ വേറെ ഡിസൈനുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡിസൈൻ കൂടി കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഈ ലെവലിലാണ് കാണുന്നത് നമുക്കിതിനെ നേരെ തിരിച്ചിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റൊട്ടേറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിതിനെ നേരെ ഫ്ലിപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡിസൈൻ കൂടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ഭാവനക്കും കഴിവിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചെറിയ ഒരു പൊടിക്കൈകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിനെ നമുക്കിനി സേവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫയലിൽ പോയിട്ട് സേവാസം ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് കൊടുത്താലും സേവാസം കൊടുക്കാം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പബ്ലിഷർ ഫയലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സേവ് പബ്ലിഷർ ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊബൈലിലൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ജെ പി ജെ ആണെങ്കിൽ ജെ പി ജെ ആക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ പി ഡി എഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് ആക്കുക ജെ പി ജെ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സേവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് നമ്മുടെ ചെയ്ത പോസ്റ്ററോട് റെഡി നമുക്കത് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോസ്റ്ററോട് റെഡി ജെ പി ജെ ഫയലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ഈ പോസ്റ്ററോട് റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പോസ്റ്ററുകളും നോട്ടീസുകൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പബ്ലിഷറിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി തന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേറെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്ന കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഒരു ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവ